Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Lenovo und zwar ein ThinkPad P14S und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer oder Modellbezeichnung finden könnt, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite und zwar genau hier und ja, mit dieser Bezeichnung findet ihr eben ganz präzise die Ersatzteile für dieses Modell bei uns im Shop. Ganz allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display relativ einfach zu tauschen ist. Da muss man nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kann man tatsächlich auch einzeln lösen und auch relativ einfach. Und zwar sind jeweils unter den beiden Clickpads, die man hier so ähm, nach oben hebeln kann, ähm, Schrauben. Und das heißt, wenn man die ähm, gelöst hat, kann man das gesamte oder die gesamte Tastatur so ein bisschen ähm, nach vorne ziehen und die dann nach oben hin, also man drückt die ein bisschen runter und kann die dann so aus dem Gerät rausnehmen und umgekehrt natürlich dann genauso wieder verschrauben. Die Clickpads an sich, die gehen hier super einfach wieder rein. Genau, sagt es und zack. Und ja, das Touchpad kann man in dem Fall tatsächlich auch einzeln tauschen, dazu dann aber später mehr. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man als allererstes alle Schrauben lösen. Und zwar ist es hier so, dass die ähm, nur gelockert werden. Die kommen also nicht komplett raus, die bleiben im Gehäuse. Man muss aber schon schauen, dass die wirklich richtig rausgedreht sind und eben ganz locker sitzen, damit das dann nicht hakt, wenn man die Unterseite entfernt. Und die kann ich euch übrigens auch mal zeigen. Also die Verbindung zwischen Gerät und Unterseite, die sieht man hier, glaube ich, hoffe ich, ganz gut. Und dann läuft das einmal um das Gerät herum, hier an der Seite, genauso wie hier vorne. Und genau, ich benutze hier im Übrigen für alle Arbeiten ein super praktisches Universal-Werkzeug-Set. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist alles dabei, was man so gebrauchen kann. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt habe. Und ja, also für die Schrauben hier im Übrigen ganz normal ein äh, PH0 als Aufsatz und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät nehmen. Ich habe die jetzt hier natürlich schon mal gelöst und auch der Öffner, mit dem ich die Unterseite oder ja mit dem man die Unterseite dann löst, ähm, nehme ich mir jetzt auch hier aus dem Werkzeugset. Und ja, also vorher noch ein ganz wichtiger Hinweis und zwar muss man, bevor man die Unterseite löst, hier hinten sieht man ähm, ja den Kartenslot. Und da kann man jetzt entweder mit einer Büroklammer da reingehen oder in dem Fall ist hier bei dem Werkzeugset auch sowas ähnliches quasi da. Das heißt, den SIM-Kartenhalter auf jeden Fall vorher rausholen, der sonst, weil der sonst nämlich abbricht und dann kann man die Unterseite lösen und da ist es so, ähm, ich versuche da meistens auf der Rückseite anzufangen und je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, geht das mal leichter oder mal schwerer, aber man versucht im Grunde genommen hier in die äh, Unterseite oder zwischen die Unterseite zu kommen und die dann nach oben hin aufzuhebeln und da ist es auch so, das kann teilweise echt laut knacken, aber auch das ist normal, aber keine Angst haben. 
Und so arbeitet man sich dann einmal um das Gerät herum. Wie gesagt, halt jetzt natürlich nicht mit Gewalt, aber ja, so ein bisschen knacken und so, das gehört da schon dazu. Und sollte es irgendwo mal gar nicht gehen, dann einfach schauen, ob man wirklich alle Schrauben richtig gelöst hat. Und ja, dann wie gesagt, einfach nur sich einmal um das Gerät herum arbeiten. Und ja, im Normalfall irgendwann kann man auch schon mit den Fingern drunter gehen und sich da, ähm, ja, wie gesagt, so eine kleine Öffnung schaffen. Und dann mit ein bisschen Wippen und Rütteln kriegt man die Unterseite irgendwann dann ab. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, stellen wir auf jeden Fall sicher, dass das Laptop nicht mehr mit Strom versorgt wird. Das heißt, wir trennen den Akku vom Mainboard. Und in dem Fall läuft hier das Kabel und der Stecker. Und da muss man eigentlich nur an der Schlaufe den Stecker zur Seite rausziehen. Und ist so auf der sicheren Seite. Was wir hier noch sehen können, ist, dass es einen RAM-Slot hier gibt. Der ist in dem Fall nicht belegt. Das liegt daran, dass auch ein RAM noch aufgelötet ist. Das heißt, ja, man kann den dann natürlich nachrüsten oder auch tauschen. Dann sehen wir hier die SSD. Hier oben wäre noch Platz für ein LTE-Modul. Vielleicht ist da auch eins verbaut. Das WLAN-Modul ist hier und in dem Fall auch aufgelötet. Hier drüben kann man übrigens noch die CMOS-Batterie sehen. Die ist hier aufgeklebt und läuft dann hier drüben ans Mainboard kann man den Stecker dann zur Seite rausziehen und dann sehen wir hier natürlich noch den Lüfter und den Heatsink. Den Akku kann man tauschen, indem man einfach alle Schrauben, die hier auch mit M2 beschriftet sind, erstmal löst und dann kann man den Akku nach oben aus dem Gerät nehmen. Der ist hier unten so ein bisschen eingehakt, deswegen sind da auch keine Schrauben. Das heißt, man zieht den hier einfach raus und ja, kann den so dann äh, gegebenenfalls auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad, beziehungsweise man sieht recht wenig davon, aber auf jeden Fall sind diese vier Schrauben hier quasi das, was das Touchpad hält. Und ja, also in dem Fall muss man auch das Kabel hier noch trennen. Und da ist es so, das ist ein Kippschalter, also nicht einfach am Kabel ziehen. Den muss man zuerst nach oben hin aufklappen. Genau so. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und dann nimmt man oder dann drückt man das Touchpad quasi durch und nimmt das dann von der Seite ähm, unten entgegen und kann das so tauschen. Und beim Wiederverbinden hier eigentlich nur schauen, dass das Kabel hier wieder richtig verbunden ist. Also das wirklich, kann man hier auch an dieser schwarzen Linie sehen, das muss bis ganz zurück in den Stecker. Das kann ein bisschen friemelig sein. Und dann wird das wieder umgeklappt. Und ja, also Touchpad auf jeden Fall nicht wirklich problematisch. Den RAM zu tauschen oder nachzurüsten ist auch super einfach. Hier ist es zwar keiner drin, aber vom Prinzip her wird er von diesen beiden silbernen Klammern gehalten. Das heißt, wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, kommt einem dann der RAM meistens ähm, schon entgegen. Und es ist auch so, der passt hier auch nur in eine Richtung rein. Ähm, also man kann den quasi nicht verkehrt rum hier einbauen. Der wird einfach in den Slot gesteckt, nach unten gedrückt. Dann äh, rasten diese beiden Klammern hier ein. Und ja, also ziemlich einfach und das ist ein ähnliches Prinzip wie bei der SSD. Auch die ist äh, super einfach zu tauschen. Die wird nur nicht von Klammern, sondern von der Schraube gehalten. Aber das Prinzip ist gleich. Es wird so leicht nach oben gehebelt. In dem Fall ist die hier nämlich jetzt noch, die klebt so ein bisschen auf einem Kühlstreifen. Aber das Prinzip hier von dem Slot ist genau das gleiche, geht nur in eine Richtung rein. Das heißt, die Einfach zurück in den Slot stecken, nach unten drücken und dann wird die hier wieder verschraubt. Beim Lüfter ist es hier so, ähm, den Lüfter an sich kann man nicht separat tauschen. Ähm, der kommt nur zusammen mit dem kompletten Heatsink. Ähm, aber auch das zu tauschen ist super einfach. Also das sind einmal die vier Schrauben hier und die eine hier. 
Ähm, der Lüfter selbst ist hier nicht verschraubt. Ähm, das heißt, die Schrauben raus. Hier noch das Kabel trennen. Das kann man einfach so ähm, aus dem Stecker ähm, ziehen. Und dann nimmt man quasi die komplette Einheit nach oben hin ab und kann das dann so ersetzen. Muss man schauen, ob man gegebenenfalls neue Kühlpaste braucht oder die noch funktioniert. Und dann ist es eigentlich nur beim Einbauen äh, nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden. Das ist immer ärgerlich, da muss man das ganze Ding nochmal aufmachen. Und ja, also an sich, obwohl das mit Heatsink ist, trotzdem eine ziemlich einfache Angelegenheit hier. Beim Akkueinbau äh, gibt es eigentlich nur eine Sache zu beachten und das ist eben, dass der hier unten eingehakt wird. Ähm, das heißt, da einfach gucken, dass der sowohl hier, hier und hier wirklich drunter sitzt und dann fällt er hier drüben auf so eine kleine Positionierhilfe und ja, da kann man also eigentlich nicht wirklich viel falsch machen und dann muss der nur noch wieder verschraubt werden und am Ende, super wichtig, auch hier ähnlich wie beim Lüfter nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden, da einfach schauen, dass das dann auch wirklich wieder richtig bis ganz nach hinten im Slot sitzt und ja schon kann man die Unterseite wieder verbinden. Ja und die hat jetzt ähm, relativ viele Einraststellen, das heißt man legt das von oben wieder drauf und drückt das dann fest nach unten und da ist es so, also ich schaue dann auch hier, sieht man das ähm, am Ende auch, dass wirklich alles fest verschlossen ist und drückt das hier quasi richtig zu, auch hier oben und ja, dann einfach wieder alles verschrauben und ratzfatz hat man das erledigt. So, ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.